இந்த இனிமையான மாலை பொழுதில் ஆசானவர்களின் தவ பயிற்சியிலும் ஆன்மீக சிந்தனையிலும் கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்துள்ள என் மலேசிய வாழ் உள்ளங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தியும் வணங்கியும் எந்த ஒரு நிகழ்வு ஆதாஜி வாழ்வில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பயன்படுத்தி வெற்றியும் மேன்மையும் பெற ஆசான் அவர்கள் ஒரு பாதம் பணிந்து வணங்குவோமாக வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே கடந்த வகுப்புல நமது உடற்பயிற்சியினுடைய இரண்டாம் நிலை அதாவது அமர்ந்த கீழே உட்கார்ந்து கடைசியாக அக்கு ரஷ்ய என்று சொல்லக்கூடிய கால்களை அழுத்தம் கொடுத்து செய்யக்கூடிய பயிற்சியோடு நம்ம விளக்கங்களை நிறைவு செய்தோம் இன்று அதிலிருந்து தொடர்ந்து நமது பயிற்சிகளை தொடங்குவோம் அதுக்கு அடுத்ததாக மசாஜ் என்று சொல்லக்கூடிய பொசிஷன் வஜ்ராசன நிலையில் உட்கார்ந்து கைகள் இரண்டையும் முதுகு தண்டு பின்புறமாக கீழ்நிலை வரை முழுமையாக வருடி விடுதல் இப்ப இந்த வருடி விடுதல் என்று பார்த்தோமையானால் நம்ம உட்கார்ந்து கால் பயிற்சி முழுவதுமாக செய்யும் நேரம் வரை நமது முதுகுந்தண்டு நமக்காக ஒத்துழைக்கின்றது அப்ப அந்த முதுகுந்தண்டுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லும் விதமாகவும் அங்கு உள்ள தேக்கம் செயல்பாடுகளை சரி செய்யும் விதமாகவும் ஒரு மசாஜ் அழுத்தம் கொடுக்கின்றோம் அதாவது முதுகுந்தனுடைய மேல் பாகத்தில் இருந்து முடிந்த அளவு கீழ்ப்பாகம் வரை அதை தடவி கொண்டே வருகின்றோம் இவ்வாறு தடவதற்கு கிட்னி மசாஜ் என்றும் இன்னொரு பெயர் உண்டு அதாவது நம்முடைய முதுகுந்தண்டனுடைய கீழ் பாகத்துல பின்புறமாக நமது அனாட்டமில் இருக்கக்கூடிய கிட்னி இரண்டு சிறுநீரகமும் உள்பாகத்துல சைடில் இருக்கும் அவைகளில் ஒரு மசாஜ் அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக இதை நம்ம செய்கின்றோம் இப்போ இந்த மசாஜ் நம்ம கொடுப்பதனால என்னென்ன மாற்றங்கள் நம்ம உடம்புல நிகழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுகுந்தண்டுக்கு தேவையான ஆற்றல்கள் முழுமையாக கிடைக்கும் இன்னொன்று நமது நரம்பு பகுதிகளை முதுகுந்தண்டன் வழியாக உடல் முழுவதும் எடுத்து செல்லக்கூடிய பகுதியை வலுப்பெற செய்யும் அடுத்ததாக நமது இதயத்திற்கும் நுரையீரலுக்கும் குடல் மற்றும் மூளை பகுதிகளுக்கு தேவையான நரம்பு செயல்பாடுகளை முழுமையாக இயக்கத்திற்கு கொண்டு வதற்கு இந்த மசாஜ் நமக்கு துணை புரியும் மேலும் நம்ம இந்த பயிற்சியை வஜ்ராசன நிலையில செய்கின்றோம் வஜ்ராசன நிலையில செய்யும் பொழுது கால்கள் நல்ல வலுப்படைகின்றன அந்த கால்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசை பகுதிகள் அடிப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய கால் முட்டு பகுதி என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி இடுப்புக்கு கீழ்ப்பாகம் இவைகளில் வஜ்ரான நிலை என்ற தன்மைக்கு வரும் பொழுது அதிக ஆற்றலை நம்மால் உணர முடியும் அப்போ இந்த பயிற்சியில் முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் நமது சிறுநீரகத்தை கிட்னி பகுதியை மசாஜ் செய்வதன் மூலமாக மற்ற உறுப்புக்கள் தேவையான ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இதற்கு உண்டு அதற்கு அடுத்ததாக நம்ம நியூரோ மஸ்டுலார் பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூச்சு நிலைக்கு செல்கின்றோம் அதாவது இதில் வஜ்ராசன கலந்து கொள்வோம் முதல் பயிற்சியாக சின்முத்திரையை எடுத்துக்கொள்வோம் அதன் பிறகு இரண்டாம் தன்மையில் வரும் பொழுது ஆதி முத்திரை அப்போ முதல்ல வஜ்ராம் வஜ்ராசன நிலை சின்முத்திரை நிலை வைப்பது என்ற தன்மைக்கு வரும் பொழுது என்னென்ன உடல் மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்பதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளலாம் முதல்ல இந்த வஜ்ராசனம் என்பது யோக சூத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முறை யோகாசனம் வஜ்ரம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இரும்பை விட ஒரு எட்டு மடங்கு கடினத்தன்மை உள்ள ஒரு பொருள் வஜ்ரம் ஏன்னா நம்ம இன்றைய மாடர்ன் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பெரிய பெரிய டேம் கட்டுதல் பெரிய பெரிய காலங்கள் போன்ற பெரிய தொழில்நுட்பங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சிமெண்ட்டோடு கலந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பொருள் ஒரு உலகம் 
அந்த வஜ்ரத்தன்மை அளவுக்கு நமது உடம்பு உறுதித்தன்மையை அடையும் நீங்க வஜ்ராசனத்தை எப்ப வேணாலும் செய்யலாம் நீங்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வஜ்ராசனத்துல கோந்துக்கலாம் அல்லது ஒரு நபரோட பேசி கொண்டு இருக்கும்போது வஜ்ராசனில் கொண்டுக்கலாம் இப்போ நீங்க இப்ப ஸ்பீச் கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இப்ப கூட நீங்க வஜ்ராசன நிலை உட்கார்ந்து கூட இதை கேட்கலாம் அப்போ அதற்கு எந்த ஒரு நேரம் இல்லை நம்ம சாப்பிட்ட உடனே செய்யக்கூடிய ஒரு யோகாசனம் வஜ்ராசனம் மட்டுமே மற்ற ஆசனங்கள் செய்யக்கூடாது அப்ப இந்த வஜ்ராசனம் நம்ம செய்யும் பொழுது நமது கால்கள் மடக்கியும் முதுகுந்தண்டு நேராக இருக்கும் அப்போ இந்த வஜ்ராசன நிலையில நம்ம வரும் பொழுது முதுகுந்தண்டு இடுப்பு பகுதி தலைப்பகுதிகள் மூன்றும் நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அல்லது வழி போன்ற செயல்பாடுகளை சரி செய்யக்கூடிய வல்லமை இந்த வஜ்ராசனத்திற்கு உண்டு அடுத்து நமது கைகளை சின்முத்திரையில் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் சின்முத்திரை என்பது இறைவனுடைய இறைநிலை முத்திரை இது ஆல்ரெடி நம்ம போன வகுப்புலேயே இதை சொல்லியிருக்கின்றோம் இறைநிலைக்கும் நமக்கும் ஒரு நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒன்று இரண்டாவது நமது ஆகுனா சக்கரத்தோட மற்ற மையங்களை இணைக்கக்கூடியது மூன்றாவது வான்காந்த ஆற்றலை ஜீவகாந்த ஆற்றலோக இணைக்கக்கூடிய ஒரு முத்திரை இந்த முத்திரைய நமது அப்டோமன் பார்ட் அடி வயிற்று பாகம் நமது கால் பகுதியும் அடி வயிறும் இணையக்கூடிய இடத்துல வைக்கிறோம் அதாவது நெறி கட்டுதல் என்று சொல்லுவோம் ஒரு சில நேரங்கள்ல நம்ம எங்காச்சும் கீழே விழுந்துட்டாலோ அல்லது கைகால் அடிபட்டாலோ அந்த இடுப்பினுடைய பகுதி அந்த இடுப்பினுடைய கீழ் பாகத்துல ஒரு நெறி கட்டும் அந்த இடத்துல இந்த கட்டை விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மற்ற மூன்று விரல்களை தொடை மேல வைத்து கொள்ளணும் அதுக்கு அடுத்தது நமது முட்டு பகுதியை நீங்க வைக்கும் பொழுது அந்த கை முட்டி பகுதி ஒரு சிறு வளைவு இருக்கும் அந்த வளைவு பகுதிய அடி வயிற்றுல வைக்கணும் வலது கை அடி வயிற்றும் இடது கையும் அடி வயிற்றுல வைக்கணும் நம்ம ஒரு சில நேரங்கள்ல கைகளை நேராக திருப்பி கொள்கின்றோம் அதாவது நமது அந்த மூன்று விரல்களும் தொடையினுடைய உள்பாகத்தில் வருமாறு வைத்துக் கொள்கின்றோம் அவ்வாறு வைக்க வேண்டாம் அந்த மூன்று விரல்களும் தொடையினுடைய மேல் பாகத்தில் இருக்கணும் அப்போனாத்தான் உங்களுடைய அந்த மணிக்கட்டு என்று சொல்லக்கூடிய முட்டு பகுதி அடி வயிற்றை தொட்டு கொண்டிருக்கும் இந்த அடி வயிற்றை தொடுவதற்கும் காரணங்கள் உண்டு அதை நான் உங்களுக்கு இப்பவே அடுத்து சொல்றேன் இப்ப இந்த நிலையில நாம உட்கார்ந்து கொள்கின்றோம் நல்ல நேரா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்கின்றோம் கையை சின்முத்திரையில் வைத்து அடி வயிற்று பகுதியில வைத்துக் கொள்கின்றோம் இப்ப மூச்சை நல்லா ஆழ்ந்து இழுத்துக் கொள்கின்றோம் முழு மூச்சு முழு கொள்ளளவை இழுத்துக் கொள்கின்றோம் மூச்சை விட்டு கொண்டே கீழே குமியின்றோம் இப்ப கீழே குமியும் பொழுது நமது முதுகுந்தண்டு அதுக்கடுத்து கழுத்து தலை மூன்றும் நேர்கோட்டில் வரணும் நம்ம ஒரு சில நேரங்களில் தலைகளை கீழே குமிஞ்சிடறோம் அது இல்லாமல் நேர்கோட்டில் வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூக்கு அல்லது நெற்றி பகுதி தரையில் படும் அப்படி தரையில் படலை அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் வயிற்று பகுதி தொப்பை சதை பகுதி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மூக்கு தரையில் படும் பொழுது உங்களுடைய முதுகுந்தண்டு கழுத்து தலை நேராக இருக்கணும் அப்போ முழு மூச்சு வெளியில் போயிருக்கும் இப்போ மீண்டும் மூச்சை இழுத்து கொண்டே மேலே வருகின்றோம் இது வந்து செய்முறை இப்போ நம்ம இந்த பயிற்சி செய்யும் பொழுது வஜ்ராசனத்தினுடைய பலன்களை பெற்று விடுகின்றோம் யோக சூத்திரத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய ஆசனத்தினுடைய பலன்களை பெறுகின்றோம் ரெண்டு சின்முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய முத்திரையினுடைய பலன்களையும் பெறுகின்றோம் அடுத்தது மூன்றாவது நேர் நிமிந்து உட்காரும் பொழுது முதுகுந்தண்டு இடுப்பு பகுதி வழியில்லாமல் பார்த்துக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக முழு மூச்சை நம்ம உள்வாங்கும் பொழுது நமது நுரையீரல் கொள்ளளவு நம்ம உடற்பயிற்சியில தொடங்கும் பொழுது இரண்டாம் நிலை கைகளை விரித்தோம் அல்லவா முழு மூச்சு உள்வாங்கணும் அதே போல இந்த நுரையீரல் தனது முழு கொள்ளளவையும் எடுத்து கொள்ளும் பொழுது நமது ஆயுட்காலத்தை நீட்டிக்க செய்யும் அப்போ அந்த நுரையீரலுக்கு தேவையான ஆற்றலை முழுமையாக இவை கொடுத்து கொண்டே வரும் மேலும் நாம் எப்பவெல்லாம் முழு மூச்சை உள் இழுக்கின்றோமோ எப்பவெல்லாம் மூச்சை வெளியில் விடுகின்றோமோ இந்த முழு மூச்சு நிலை நம்ம எடுக்கும் பொழுது நமது மூளை செல்கள் நியூரான் என்று சொல்லக்கூடிய மூளை செல்கள் தனக்கு தேவையான உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் அப்போ இந்த உணவு என்பது ஆற்றலை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மூளை செல்கள் சுறுசுறுப்பாக இயக்கம் பெறும் 
அவ்வாறு சுறுசுறுப்பாக இயக்கம் பெறும் பொழுது மூளை செல்கள் தனது இயக்கத்திறனை வெளிப்படுத்தும் இங்க இயக்கத்திறன் என்பது நினைவு சிந்தித்தல் செயல்படுதல் போன்ற தன்மைகளை வெளிப்படுத்தும் அப்ப அந்த மூச்சு சுவாசத்தை நம்ம ஆழ்ந்து செய்யும் பொழுது இன்னொன்று நமது தலைவலி ஒரு சில நேரங்களில் தலைவலிக்கு காரணமா இருப்பது போதிய ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையின் காரணமாக கூட ஏற்படலாம் அப்ப அந்த முழு மூச்சு உள்ள இழுக்கும் பொழுது தலைவலி குணமாவதற்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பாக அமைகின்றது அடுத்தது இந்த நம்ம கைகளை சின் முத்திரை அந்த நெறி கட்டக்கூடிய அப்டோமன் அடி வயிற்று பகுதியில வைக்கும் பொழுது அங்கு நமது கால் நரம்புகள் மெரிடியன் நரம்புகள் தொடங்க பகுதியாக இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த நரம்புல ஒரு அழுத்தம் வைத்து கொடுக்கும் பொழுது வெரிகோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு சில பேர் கால்ல பாத்தீங்கன்னா நரம்புகள் நல்லா புடைத்து வெளியில தெரியும் கால் பகுதியில அந்த வெரிகோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நோயிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இந்த பின்முத்திரையினுடைய அழுத்தம் ஒரு அற்புதமான பணியை செய்யும் அடுத்து நம்ம அந்த மூச்சை ஆழமாக விட்டு எடுக்கும் பொழுது அடி வயிற்று பகுதியில ஒரு சிறு அழுத்தத்தின் காரணமாக நமது வலது கை முட்டி பகுதியும் இடது கை முட்டி பகுதியும் இரண்டு வேலைகளை செய்யும் ஒன்று நீங்க உங்களுடைய வலது கையினுடைய முட்டி பகுதி அடி வயிற்ற அழுத்த கொடுக்கும் பொழுது அங்கு உங்களுடைய பெருங்குடலினுடைய அடிப்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய குடல் வால் என்று சொல்லக்கூடிய அப்பண்டெக்ஸ் இந்த அப்பண்டெக்ஸ் பகுதியில இருக்கக்கூடிய இந்த டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் என்று சொல்லக்கூடிய விசத்தன்மையில் ஒரு சில தன்மைகளை அவைகள் உருமாற்றி கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இதற்கு உண்டு நம்ம ஒரு சில நேரங்களில் சாப்பிடக்கூடிய உணவு வேண்டாத செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது அங்கு அந்த பெருங்குடல் அப்பகுதியை துணை செய்யும் அந்த வேண்டாத இயல்பு தன்மையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை இந்த மசாஜ் அடி வயிற்று பகுதியில் நமது வலது முட்டி பகுதி அழுத்தம் பொழுது அதாவது நீங்க கீழே குமியும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு அழுத்தம் ஏற்படும் அவை செய்யும் அடுத்து இடது பக்கத்துல வைக்கும் பொழுது நமது இன்சுலின் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியை கொஞ்சம் தூற்றிவிடும் அதாவதுங்க நம்ம இன்சுலின் வருவதற்கு காரணம் அதாவது சர்க்கரை நோய் என்று சொல்லுவோம் அல்லது நீரிழிவு நோய் என்று சொல்லுவோம் அல்லது டயாபிட்டிஸ் என்று சொல்றோம் இந்த நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் வேற யாருமே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உணவை ஆழ்ந்து ரசித்து உண்பது இல்லை அதை மனமுன்றி செய்யக்கூடிய தன்மை நம்ம செய்யறது இல்லைங்க நமது முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உணவுக்கு உட்காரும் பொழுது தரையில உட்கார்ந்தாங்க அப்ப தரையில உட்கார்ந்து சமணங்கால் போட்டு உட்காரும் பொழுது அந்த இடுப்புக்கு கீழே ஓட்ட அமைப்புகள் நிறுத்தப்படும் அப்ப இடுப்புக்கு மேல் பாகத்துல அந்த ஓட்டத்தன்மைகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் அப்போ உட்கார்ந்து சாப்பிடும் பொழுது உங்களுடைய முதுகுந்தண்டு சற்று வளைந்து உணவுப் பொருளை எடுத்து சாப்பிடும் அப்ப அந்த சாப்பிடும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் மாடல் டெக்னாலஜி வந்ததுனால எல்லாம் ஸ்பூன்ல சாப்பிடுறது இன்னும் கொஞ்சம் வேறு நிலைகள் நம்ம சாப்பிட தொடங்கிட்டோம் ஆனா நமது முன்னோர்கள் நல்ல பெசஞ்சு சாப்பிடுவாங்க எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையும் நல்ல ஆழ்ந்து பெசஞ்சம்னா நம்ம கைகள்ல டைஜஸ்டிவ் என்சைம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் நொதி பொருள் இருக்கும் அது என்ன அதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உணவுல கீழே இறங்கும் அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த டெலிவரி டைம் ஆன பிற்பாடு பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு ஒரு மூணு மூன்றுக்கு நான்கு மாத பிற்பாடு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு ஊட்ட தொடங்கும் நேரம் நல்ல அந்த உணவுப் பொருள்களை கைகளில் நல்லா மசித்து நல்ல பிணைந்து நொங்கு போல அதாவது நல்ல கூழ்ம நிலை அந்த பால்ம நிலைக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த நொதி முழுவதும் அந்த உணவுல இறங்கி குழந்தைக்கு செல்லும் அப்ப அந்த குழந்தை என்பது அங்கு மென்று தின்பது இல்லை அந்த குழந்தை நேரடியாக அதை முழுங்கும் பொழுது அந்த நொதியானது தனது உடலுக்கு தேவையான முழு ஆற்றலையும் எடுத்துக் கொள்ளும் அப்ப என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டைஜஸ்டிவ் என்பது அங்கு மிகச்சிறப்பாக நடைபெறும் அப்போ நம்ம குழந்தை பேரு ஆன பிறகு உணவு ஊட்டும் பொழுது இந்த பகுதியை அதாவது குழந்தைகளுக்கு உணவை நன்கு கையில பிசைந்து அன்பாக ஊட்டும் பொழுது அவர்கள் ஆரோக்கியம் அங்கு மிக சிறப்பாக அமையும் அதனால அன்பர்களாகிய நீங்க நமது குழந்தைகளுக்கு கையில பிசைஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆற்றலை சொல்லிக் கொடுங்க
இப்போ நம்ம கைகளை பிசைகிறோம் நமது என்ஜைம்ஸ் சாப்பாட்டில் வந்துடுது அதன் பிறகு அந்த உணவை வாயில் போட்டு மெல்றோம் இப்போ வாயில் போட்டு மெல்லும் பொழுது எவ்வளோ நேரம் மெல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு முறை மெல்லணும் அப்போது நமது வாய்க்கு சென்ற உணவானது மூன்று விதமான உமிழ் நீர் மூலமாக நன்கு அரைக்கப்படணும் அது ஒன்று பல் ஈர்கள்ருந்து வரக்கூடிய ஒரு உமிழ் நீர் நாக்குக்கு அடியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு உமிழ் நீர் தொண்டையினுடைய மேல் பாகத்தில் தொடக்கத்தில் இருக்கிறது வரக்கூடிய ஒரு உமிழ் நீர் இந்த மூன்று விதமான உமிழ் நீர்கள் நம்ம அதை பொதுவாக எச்சில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எச்சிலோடு நமது உணவை நன்கு அரைக்கணும் அதாவது இரண்டு கடவாய் பல்லையும் கொடுத்து வலதுபுறம் இடதுபுறம் நாக்கின் மூலமாக தள்ளி அரைச்சிங்கன்னா ஒரு பதினேழுலேருந்து இருபது முறை அரைக்கும் பொழுது நல்ல கூல் ஆயிரும் அங்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் நாம் சாப்பிட்ட அந்த உணவுப் பொருள்கள் அதாவது ஸ்டார்ச் நிலையில் இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள்கள் குளுக்கோஸ் தன்மையாக மாறிவிடும் அப்போ குளுக்கோஸ் தன்மையாக மாறின உணவு இறைப்பைக்கு செல்லும் பொழுது இறைப்பையிலிருந்து இன்சுலின் என்ற தன்மை நொதிப்பொருள்கள் அதனோடு சேர்ந்த மற்ற நொதிப்பொருள்கள் இணையும் பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உணவுப் பொருள் முழுமையாக ஆற்றலாக பிரிக்கப்படும் அவ்வாறு ஆற்றலாக பிரிக்கப்படுவதற்கு தேவையான தன்மையை கொடுப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உணவை நன்றாக ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவது தான் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உணவுப் பொருள் முழுமையாக ஆற்றலாக மாற்றப்படும் இந்த ஆற்றல்னால நமக்கு அந்த நீரிழிவு என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோய் என்பது வராமல் பாதுகாத்துக்கலாம் அப்போ அந்த நோய்க்கு காரணம் நமது உடலை நாம் பக்குவப்படுத்தி கொள்ளவில்லை ரைட் இப்போ நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டாச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ட்ரெண்டு சாப்பிட்டோம் நீரிழிவு என்றுகின்ற டயாப்டிக்ஸ் கொண்ட வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த பயிற்சியை நல்லா ஆழ்ந்து செய்தில்லே ஆனால் அப்போ நீங்க கால்களை பகுதியில இடது முட்டி பகுதிய அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அங்க அந்த இன்சுலின் பகுதிய ஜஸ்ட் அசைக்கும் பொழுது இன்சுலினுடைய அளவு சற்று அதிகமாக சுரக்கும் இந்த சுரப்பானது நமது இறைப்பைக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுத்து இன்சுலின் தன்மையை அதிகப்படுத்தும் பொழுது உங்களுடைய டயாபிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நோயை மெதுவாக குறைத்து கொண்டே வந்துவிடும் இந்த பயிற்சியை நீங்க இன்னும் ஆழ்ந்து செய்ய 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 அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்க விலகி முழு ஆரோக்கியத்தை நம்மால பெற முடியும் அப்போ இந்த பயிற்சியின் மூலமாக ஒரு பக்கம் நமது அப்பண்டக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனையில் இருந்தும் இடது பக்கம் டயாபிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்க்கரை நிலையிலிருந்து நம்மை மாற்றிக்கொள்வதற்கு இது துணையாக இருக்கும் இது இல்லாம உங்களுடைய முதுகு நண்டை நீங்கள் அசைக்கும் பொழுது மூலாதாரம் இன்னும் கொஞ்சம் மேல சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அனாதகம் விசுத்தி என்ற சக்கரங்கள் அசைவுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த சக்கரங்கள் அசைவுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய தவ ஆற்றல் தன்மையும் அதனால நிலைபடும் பொழுது வாழ்க்கையினுடைய மாற்றத்தையும் நம்மால மிகச்சிறப்பாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்போ நமக்கு தேவையான ஆற்றல்களை நாம் முழுமையாக எடுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி இன்னொன்று இந்த பயிற்சியில் நமது சிறுநீரக மண்டலம் அதாவது சிறுநீர ரத்தத்திலிருந்து சிறுநீரை பிரித்து சொல்லக்கூடிய நமது சிறுநீர மண்டலங்கள் மிக சிறப்பாக இயக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் இது நம்ம முதல் நிலை பின்முத்திரையில் நம்ம செஞ்ச பயிற்சியினுடைய ஒரு சில பலன்கள் அடுத்தது ஆதி முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது தன்மைக்கு வருகின்றோம் இதுவும் அதே வஜ்ராசன நிலையில் செய்கின்றோம் வஜ்ராசனுக்கு உண்டான பலன்களை பார்க்கின்றோம் இந்த ஆதி முத்திரை என்பது ஒரு அற்புதமான ஒரு முத்திரை இந்த ஆதி முத்திரையை நீங்கள் சாதாரணமாக பத்மாசனத்திலேயோ வஜ்ராசனத்திலேயோ உட்காந்து ஒரு பத்து முதல் இருபது நிமிடம் வரை நீங்கள் செய்தீர்களையானால் பொதுவாக நமது அறிவுல மலர்ச்சி ஏற்படும் அதாவது அறிவு மலர்ச்சி என்பது ஒரு உத்வேகமான ஆற்றல் நம்ம உடம்புல அறிவுல மாற்றத்தை ஏற்படுத்த பார்க்கலாம் இன்னொன்று எதிர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து நேர்மறை எண்ணங்கள் வருவதற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய துணை புரியக்கூடியது இந்த நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம உடம்புல வராம பாதுகாக்கக்கூடிய வல்லமை இந்த ஆதி முத்திரைக்கு உண்டு இன்னொன்று மன குழப்பம் சப்போஸ் மைண்டு ஒரு சில கன்ஃபியூஷன் இருக்காங்க சார் ஒரு சில நேரத்தில் பயம் கொஞ்சம் பயப்படுற எதுக்கெடுத்தால் நான் பயப்படுவேன் ஒரு இருட்டை கண்டா நான் பய பயந்துக்குவேன் அல்லது வேற ஏதாச்சும் ஒரு பொருளை கண்டா நான் பயந்துக்குவேன் அந்த பய உணர்வு 
நம்ம ஒரு வேலை செய்யும் போது மேலதிகாரி நம்மள திட்டுவாரோ அல்லது இது ஏதாவது தவறா போயிருமோ என்ற பய உணர்வு ஏற்படும் போது அதை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு முத்திரை எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆதி முத்திரை ரெண்டாவது நமது ரத்த ஓட்டத்தினுடைய இயக்கத்தை சரி செய்யக்கூடியது ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லக்கூடிய ரத்த அழுத்த செயல்பாடுகளை சரி செய்யக்கூடியதும் இந்த ஆதி முத்திரை தான் அப்ப இந்த ஆதி முத்திரை நிலையில அதாவது நமது கட்டை விரலை உள்ள வைத்து மீதி நான்கு விரல்களை மூடிக்கொண்டு இணைக்கிறது இப்ப நம்ம இரண்டு கைகளையும் ஆதி முத்திரை எடுத்து நமது மோதிர விரல் ரிங் பிங்கர் இணையும் மாறு வைத்து கொண்டு நமது அடி வயிற்று பகுதியில தொப்புளுக்கும் கீழே அடி வயிற்று பகுதியில அதை வைத்து அழுத்தம் வைத்து கொண்டு இது மீண்டும் அதே போல மூச்சை முழுமையாக உள்வாங்கி மூச்சை விட்டு கொண்டே கீழே குமிவோம் மூச்சை இழுத்துக்கிட்டே மேல வருவோம் இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சிறு தவறு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கீழே வரும் பொழுது நமது ஆதி முத்திரை சற்று விலகி இருக்கும் நீங்க நல்லா கவனிங்க நீங்க முதல்ல வைக்கும் பொழுது உங்களுடைய மோதிர விரல் இரண்டும் இணைந்திருக்கும் ஆனா கீழே குமியும் போது நம்மளை அறியாம அது கொஞ்சம் விலகி இருக்கும் அது கொஞ்சம் விலகாம பார்த்து கொண்டிருக்கையானால் அந்த பயிற்சியினுடைய பலனை நம்மால் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியும் அதாவது இந்த பயிற்சியில வச்சு நல்லா ஆழ்ந்த மூச்சை இழுத்து மூச்சை விட்டுக்கொண்டே கீழே குமியிறீங்க மூச்சை இழுத்துக்கொண்டே மேல வருகின்றோம் இது பயிற்சி இந்த பயிற்சியினுடைய பலன்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வஜ்ராசனத்தினுடைய பலன்களை முழுமையாக நம்மால் உணர முடியும் அடுத்தது ஆதி முத்திரை ஆதி முத்திரையில இப்ப நான் சொல்லது போல அறிவு மலர்ச்சி நேர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து செய்ய அதாவது எதிர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து நேர்மறை எண்ணங்களாக மாறுதல் அதுக்கடுத்தது மனக்குழப்பம் பயம் இல்லாமல் இருத்தல் இது போன்ற செயல்பாடுகள் ஆதி முத்திரைக்கு நமக்கு பலன் கொடுக்கும் அடுத்தது இந்த மூச்சு செய்யும் பொழுது லங்ஸனுடைய முழு விரிவுத்தன்மை அடையும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் லங்ஸு தேவையான ஆற்றல் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது மூளைக்கு தேவையான ஆற்றல் ஏன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் செல்லும் பொழுது மூளை தனது இயக்கத்தை தூண்டிவிடும் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இந்த அடி வயிற்று பகுதியில் இந்த ஆதி முத்திரை வைக்கப்படும் பொழுது அங்கு ஒரு அழுத்தத்தோட அடி வயிற்று பகுதி உட்புறமாக அழுத்தப்படும் இது அழுத்தப்படுவதுனால நமது யூரினல் பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி அதாவது இந்த யூரினல் பிளாடர்ல வரக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகளை நம்மால சரி செய்து கொள்ள முடியும் அதுக்கு அடுத்தது நமது இனப்பெருக்க உறுப்பு மண்டலம் பகுதியையும் இது சீர்மை செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தன்மை உடையது அதுக்கு அடுத்தது ஆண்களுக்கு என்று கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரின் வரும் பொழுது ஒரு சில நேரத்துல அந்த எரிக்கல் தன்மை அல்லது அங்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இவைகளை எல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய பயிற்சி முறை இந்த நிலை இதே போல பெண்களுக்கு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய யூட்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கர்ப்பப்பை தன்மை அவைகளை சரி செய்யக்கூடியது அதே போல கர்ப்பப்பையில் இருப்பக்கூடிய கோளாறுகள் கற்பம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதுக்கடுத்து நம்ம மந்த்லி மென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது போன்ற பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் சரி செய்யக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த அடி வயிற்றில் ஆதி முத்திரை அழுத்தத்தில் நம்மால சரி செய்து கொள்ள முடியும் அத வந்து இன்னொரு வகையில சொல்லணும்னா கர்ப்பப்பை சுத்தி அப்படின்னோட சொல்லலாங்க அதாவது பெண்களுக்கான அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வேண்டாத கழிவு பொருள்களை வெளியேற்றி அவற்றில் முழு ஆற்றலை பெறக்கூடிய ஒரு தன்மையை உருவாக்கக்கூடிய பயிற்சி இந்த பயிற்சி முறை அப்போ நம்ம இந்த வஜ்ராசன நிலையில சின் முத்திரையிலையும் சரி ஆதி முத்திரையிலையும் செய்யும் பொழுது இவ்வளவு பலன்களை நம்மால அனுபவிக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய நரம்பு மண்டலம் முழுமையாக முறுக்கேறி நிற்கும் நரம்பு மண்டலத்தினுடைய இயக்கத்தன்மைகள் அதனுடைய ஆற்றல் தன்மைகள் அங்கு சிறப்பாக அமையும் மேலும் நம்முடைய இனப்பெருக்க மண்டலத்தை ஒட்டிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரஸ்டேட் கிளான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாளமில்லா சுரப்பி தனது இயக்கத்தை தூண்டிவிடும் அப்ப தூண்டிவிடும் பொழுது அந்த இனப்பெருக்க உறுப்பு பகுதிகள் அந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் சரி செய்யக்கூடிய வல்லமை இந்த பயிற்சிக்கு உண்டு அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம மூச்சு பயிற்சிக்கு வருகின்றோம் சாதாரணமா சுவாசன நிலையில அமர்ந்து கொண்டு வலது கை தொப்புள் மேல வைத்துக் கொள்கின்றோம் இடது கையை இடது நுரையீரல் பகுதியில அழுத்திக் கொள்கின்றோம் மூச்சு விடுகின்றோம் 
அதே போல கைகளை மாற்றி செய்கின்றோம் அடுத்து இரண்டு கைகளையும் மார்பு பகுதியில் அழுத்தி கொடுத்து தாதுகளை ஒட்டிய பகுதியை கைகளை வைத்து கொண்டு செய்கின்றோம் அதுக்கடுத்தது பக்கவாட்டில் கைகளை விரித்து மூச்சை இழுத்து விடுகின்றோம் அதுக்கடுத்தது கண்களை பொத்திய நிலையில் முன்பக்கமாக கைகளை சிறு அழுத்தத்தோடு செய்கின்றோம் இப்போ இந்த ஐந்து நிலைகளில் நம்ம செய்வது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது நுரையீரலை பல்வேறு நிலைகளில் விரிக்கணும் இப்போ முதல்ல நம்ம செய்யும் பொழுது ஒரு பக்கம் பகுதி மட்டும் விரியும் அதாவது வலது மார்பை நீங்கள் அழுத்தி பிடிக்கும் பொழுது இடது மார்பு நுரையீரல் முழுமையாக விரியும் இடது பக்கம் அழுத்தி பிடிக்கும் போது வலது பக்கம் முழுமையாக விரியும் அதுக்கு அடுத்தது இரண்டு கைகளை நம்ம சேர்த்தும் பொழுது பின்பக்க நுரையீரல் முது பக்க நுரையீரல் முழுமையாக விரியும் இரண்டு கைகளையும் காது பகுதியில் வைத்து சைடில் விரிக்கும் பொழுது பக்கவாட்டில் விரிக்கப்படும் அதுக்கு அடுத்தது கைகள் ரெண்டையும் முன்பக்கமாக வைக்கும் பொழுது மேல் நுரையீரல் அங்கு விரிக்கப்படும் அப்ப இந்த பயிற்சிகள் அனைத்தும் நுரையீரலை முழு கொள்ளளவை ஏற்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பயிற்சிகள் அப்ப நீங்க நுரையீரலை பல்வேறு பகுதிகளில் சின்ன சின்ன பகுதிகளாக பிரித்து பிரித்து வேலை செய்யும் பொழுது நுரையீரலுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் அங்கு இயக்கத்திற்கு வந்துவிடும் அப்ப நம்ம பயிற்சி நம்ம தொடங்கும் பொழுது இரண்டாவது நிலையில கைகளை விரித்து கூட்டும் பொழுது முழுமையான காற்று வாங்கணும் அங்க நின்ற நிலையில இங்கு உட்கார்ந்த நிலையில செய்யும் பொழுது அந்த நுரையீரல் தனது முழு கொள்ளளவை பல்வேறு பகுதிகளில் வலது பக்கம் இடது பக்கம் மேல் பாகம் கீழ்பாகம் என்று பல்வேறு நிலைகளில் மூச்சை முழுமையாக உள்வாங்கும் இப்ப இந்த பயிற்சியினுடைய பலன்கள் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுகாசனம் இப்ப அந்த ஆசனத்துல தன்மைகள் அதனுடைய நன்மைகள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு சுகமாக இருப்பதற்கு ஒரு வேலையை செய்யும் நம்ம நார்மலா சுகாசனம் என்பது வலது காலை மட்டும் மேல வச்சுக்குவோம் அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே வைக்கிறது இல்லைங்க அப்ப இது சுகாசன நிலையில உட்காரும் போது உடம்பு நல்ல லகுவான நிலைக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் ரெண்டாவது நுரையீரல் பல்வேறு ஆங்கிள்ல விரியும் பொழுது தனது முழு கொள்ளளவை எடுக்கும் பொழுது அங்கு இருக்கக்கூடிய வேண்டாத கழிவு பொருள்களை வெளியேற்றிவிடும் அப்ப அந்த கழிவு பொருள்களை வெளியேற்றும் பொழுது நமக்கு நல்ல ஆக்சிஜனேட்டட் ஏர் மாலைக்கு உள்ள செல்லும் பொழுது நுரையீரல் ஆனந்தத்தையும் அந்த ஆனந்தத்தினால நமது தலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமூளை தெரிபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நியூரான் செல்களும் அதனுடைய இயக்க வேகம் அதாவது பெருமொழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்க வேகம் பதினான்கு வகையான இயக்க வேகங்களையும் மிக அற்புதமாக செய்யக்கூடிய வல்லமை இந்த பயிற்சியில நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த பயிற்சி நீங்க ஆழ்ந்து செய்யும் பொழுது நமது சக்கரம் அதாவது அநாதகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெஞ்சுக்குழிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அநாதகம் என்று சொல்லக்கூடிய சக்கரம் நல்ல இயக்கத்திற்கு வர ஆரம்பிச்சுவிடும் அதாவது நீங்க ஒன்பது மைய தவம் செய்யறோம் அப்பொழுது அந்த சக்கரத்தின் மேல மனதை வைக்கும் பொழுது அந்த சக்கரம் நல்ல இயக்கத்திற்கு துணை செய்யக்கூடியது இந்த பயிற்சி முறை அப்போ நமது மூச்ச ஆழ்ந்து முழுமையாக இழுக்கப்படும் பொழுது அங்கு ரத்தத்தில் சுத்திகரிப்பு தன்மை அதாவது பிளட் பியூரிபிகேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ரத்தத்தை சுத்திகரித்து உடல் முழுவதும் அனுப்பக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வேலையை இந்த பயிற்சியில நம்மால உணர முடியும் மேலும் தூக்கமின்மை சார் எனக்கு சரியா தூக்கம் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றவங்க அஹ் ஆஸ்துமா ட்ரபுள் கொஞ்சம் தொடக்க நிலையில் இருப்பவர்கள் இந்த தலைவலி கொஞ்சம் ஒற்றை தலைவலி அல்லது ரெண்டு பக்கமே இருக்கக்கூடிய தலைவலி சார்ந்த கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே இந்த பயிற்சியை நீங்க கொஞ்சம் உணர்ந்து செய்தீர்களையானால் இதுல இருந்து உங்களை விடுவித்துக் கொள்ளலாம் அப்ப இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்வதனுடைய முழு நோக்கம் என்னன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமது நுரையீரல் முழு கொள்ளளவை எடுக்கும் பொழுது நமது ஆயுள் காலத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளும் எப்பவெல்லாம் நீங்க மூச்சு பயிற்சி நல்லா செய்யறீங்களோ அப்பவெல்லாம் ஆயுள் காலத்தை நீட்டித்து செல்லும் ரெண்டாவது எப்பவெல்லாம் நம்ம மூச்சு பயிற்சி செய்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நமது மூளை செல்கள் இயக்கத்திற்கு வந்துவிடும் தனது முழு ஆற்றலை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய தன்மையை உருவாக்கி கொள்ளும் அப்போ நமது அறிவை உடல் ஆற்றலாக மாற்றக்கூடிய அதாவது இந்த மென்டல் பாடி 
லிங்க் வித் பிசிக்கல் பாடி என்று சொல்லக்கூடிய ஆற்றலை செய்யக்கூடிய பயிற்சியில இந்த பயிற்சியும் ஒரு சிறப்பான ஒரு பயிற்சி முறை ரைட் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஐ எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கண் பயிற்சிக்கு வந்துடலாம் நமது உடல் உறுப்பிலேயே மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பு என்று எடுத்து பார்த்தோம்னா அது கண் தான் ஏன்னா நம்ம எந்த ஒரு பொருளை பார்த்தாலும் ரசிக்கக்கூடிய அழகு என்று சொல்லக்கூடிய ரசிக்கும் திறனை ஏற்படுத்தக்கூடியது கவர்ச்சி திறனை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியது நமது கண்கள் தான் இப்ப நம்ம கண்களை மூடி ஒரு நாள் இருந்தோமையானால் ஒரு நாள் கண்களை நீங்க வேணாலும் ஒரு நாள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க வீட்டுல கண்களை கட்டி கொண்டு வீடு முழுவதும் அன்று ஒரு நாள் முழுக்க நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களால முடியுமானு பாருங்க அதே போல நம்ம கண் பார்வையற்ற அன்பர்கள் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக அந்த வேலையை செய்வாங்க ஏன்னா ஒரு திறன் குறைக்கப்படும் பொழுது மறு திறன் தனது செயல் வேகத்தை கொடுத்துவிடும் அதே போலதான் இங்கேயும் அப்ப அந்த கண்களுக்கு தேவையான பயிற்சியை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா தனது முழு வல்லமை அவைகள் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதாவது இந்த ஐ எக்ஸசைஸ் செய்வதனுடைய முக்கிய தன்மையை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமது பார்வை திறனை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய வல்லமை இதுக்கு நம்ம வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்து கொள்கின்றோம் அதுக்கடுத்தது கைகள் ரெண்டையும் நம்ம தவத்திற்கு செய்வது போல கோர்த்து கொண்டு இரண்டு கட்டை விரல்களையும் மேல் நோக்கி வைத்துக் கொள்கின்றோம் இது ஒரு வகை முத்திரை தான் அதாவதுங்க நம்ம சங்கு முத்திரைன்னு சொல்லுவோம் சங்கு முத்திரை என்பது கைகளை மடக்கிய நிலையில கீழே கட்டை விரல் மடங்கிற நிலை கீழ் இருக்குங்க ஆனா நம்ம இதை கொஞ்சம் மேல் நோக்கி வச்சிருப்போம் அதாவது அதாவது சங்கு முத்திரை ஒரு பகுதி இப்போ இந்த கண் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நமது கண்கள் இருந்து இயக்க ஆற்றல்கள் அதாவது நீங்க இந்த வர்மக்களை கொஞ்சம் படிச்சீங்கன்னா அதுல தெரியும் அறுபது விதமான வர்ம புள்ளிகள் கண்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அறுபது விதமான வர்ம புள்ளிகள் இங்கு முழுமையாக இயக்கம் பெற்றுவிடும் அது குறிப்பா உங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த சொற்பொழை கேட்கக்கூடிய அன்பர்கள் வர்மக்களை பயின்ற அன்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் மனதுல வாங்கிக்கலாம் அதாவது புருவ வர்மம் ஒன்று அதுக்கடுத்தது மந்திர காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று நட்சத்திர காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இன்னொன்று காம்போதிரி காலம் இவைகள்லாம் கண்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான வர்ம புள்ளிகள் இப்ப இந்த வர்ம புள்ளிகளை இயக்கக்கூடிய தன்மை நமது இந்த கண் பயிற்சிக்கு உண்டு நீங்க வஜ்ராசனத்துல உட்கார்ந்து கண்களை சுழற்றணும் அதாவது தலைய முடிஞ்ச அளவுக்கு திருப்பாம கண்கள் மட்டுமே உள்ள சுழலுமாறு செய்தீர்கள் ஆனால் மிகச்சிறப்பு நம்ம ஒரு சில பேர் என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கண் பயிற்சி செய்வதற்கு பல கழுத்து பயிற்சி செய்வாங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்களோடு உங்க தலையும் சேர்ந்து திரும்புச்சுன்னா அதாவது அந்த கட்டை விரலை பார்த்துக்கிட்டே தலையும் திரும்புச்சுன்னா கழுத்து தான் திரும்புமா தவிர கண்கள் உள்ள சுழற்சி அடையாது அதனால அன்பர்கள் முடிந்தவரை வஜ்ராசன நிலையில உட்கார்ந்து தலை பகுதியை முடிஞ்ச அளவுக்கு அசைக்காம கண்களை மட்டுமே சுழற்ற விடுங்க மிக சிறப்பான பலனை நம்மால உணர முடியும் அதாவது இந்த பயிற்சி செய்வதனால கண்களுக்கு உள்பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட்டினா என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி அதாவது விழித்திரை அந்த விழித்திரைக்கும் கண்ணுடைய முன்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஐ லென்ஸ் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூல்ட திரவமாக இருக்குங்க அந்த திரவ சுழற்றுவதனால் அதாவது பிளஸ் சிம்பல் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை அதுக்கடுத்தது பெருக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய இன்டு மார்க் நிலை அதுக்கடுத்தது வட்டம் ஆர்ட்ஸ் என்ற நிலை இந்த நிலைகள்ல அதுக்கடுத்து முன்னும் பின்னுமாக அசைக்கக்கூடிய நிலை அப்ப இந்த ஐ எக்ஸசைஸ் நீங்க சரியாக செய்தீர்களையானால் உங்களுடைய பார்வை திறன் அதாவது ஐ சைட் என்பது அங்கு சரி செய்யப்படும் கிட்ட பார்வையும் சூற பார்வை லாங் சைஸ் அண்ட் ஷார்ட் சைஸ் என்பது குறைக்கும் இன்னொன்று 
ஐயா நான் இப்ப தான் கண் பிரச்சனையில கண்ணாடி போட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப குறைச்சலான பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு மைல்டான பாயிண்ட்ல தான் இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பயிற்சியை நீங்கள் சரியாக செய்தில்லையானால் கண் கண்ணாடியை கழட்டி விடலாம் உங்களுடைய செக்ஸ் கழட்டிடலாம் இந்த பயிற்சியை நல்லா ரெகுலராக செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த அதிகப்படியான லென்ஸ் திறன் குறைந்து கொண்டே வரும் நாட்கள் செல்ல 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 முழுமையாக உங்களுடைய கண்ணாடியை நீங்கள் கழட்டிட முடியும் அதாவது பயிற்சியை சரியாக நம்ம செய்தோம் ஆனால் இன்னொன்று இந்த கண் பயிற்சி செல்வதனால கண் உள்ள சுழற்சி திறனை ஏற்படுத்துவதனால இந்த கண்களில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் அதாவதுங்க இந்த கண் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது கண்ணு வலிக்குது கண்ணு பிக்குது இச்சிங் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இவைகள் எல்லாத்தையுமே இதில் சரி செய்யக்கூடிய வல்லமை இந்த பயிற்சிக்கு உண்டு அப்போ வஜ்ராசன நிலையில் உட்கார்ந்து நீங்கள் இந்த பயிற்சியை அற்புதமாக செய்தில்லை ஆனால் உங்களுடைய கண் ஆனந்தத்தை பார்க்க முடியும் அதாவது நமது பல மொழிகள் இருக்குங்க அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்போ முகம் எந்த அளவுக்கு பொலிவாக இருக்கின்றதோ அப்போ அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள் முழுமையாக வெளிப்படும் அப்போ கண் எந்த அளவுக்கு நல்ல நம்ம சொல்லுவோங்க கோழி முட்டை மாதிரி கண் இருக்குது பாரு முட்டை மாதிரி கண் இருக்குது பாருன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கண் எந்த அளவுக்கு தனது சிரிப்பை வெளிப்படுத்துகின்றதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய முக தேஜஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முக வசியம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமையும் ஏன்னா கண்கள் அழகாக இருந்ததுன்னா நம்முடைய பார்வை நீங்க நமது ராமாயணத்துல ஒரு பகுதி வரும் அண்ணனும் நோக்கினால் அவளும் நோக்கினாள் அதாவது அந்த கடைக்கண் பார்வை பட்டுவிட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோங்க அந்த கண் பார்வை அப்போ அந்த கண்ணுக்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டு அதை நீங்க முறையாக செய்தில்லை ஆனால் அதற்கான ஒரு சில பயிற்சிகள் அதைத்தான் நம்ம என்ன கேட்டீங்கன்னா நோக்கு வர்மம் என்று சொல்றோம் ஸோ அந்த நிலையில நம்மால உணர்ந்து கொள்ள முடியும் சரிங்களா அப்போ அந்த கண்களுக்கு தேவையான முழு ஆற்றலை நீங்க கொடுக்கும் பொழுது இதுல செய்ய முடியும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சின்ன உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்றேங்க அதாவது இது திருமணத்திற்கு முன்பாக நடந்த நிகழ்வுன்னு வைங்களேன் இந்த பயிற்சியை நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஏன்னா என்னுடைய திருமணம் இரண்டாயிரத்தி நாலு ஆனா நான் மன்றத்துக்கு வந்தது தொண்ணூத்தி எட்டுல அப்ப அந்த பயிற்சியை நான் முறையாக செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்க காலகட்டம் அப்போ ஒரு முறை எனது வாழ்க்கை துணையார இந்த பெண் பார்க்க செல்லுதல் அப்படிங்கிற நிலைக்கு போகும் பொழுது அவங்கள பார்த்த அவங்க கிட்ட பேசணும் வந்து இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம் அதன் பிறகு திருமணம் ஆகி ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிற்பாடு பொதுவாக ஒரு சில விஷயங்கள் பேசி கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்ன எதனால உனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே உங்களுடைய கண்கள் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கண்களினுடைய இயக்க ஆற்றல் அந்த கண்ணுடைய அழகு தன்மையை கூட்டக்கூடியது இந்த பயிற்சி முறை அதாவது முக அளவுக்கும் ஏற்படுத்தலைங்க கண்ணில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நம்மளால சரி செய்து கொள்ள முடியும் அடுத்தது கண் குறைபாடுகள் கண்ணாடி பெக்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை ரிமூவ் செய்து கொள்ளலாம் அதுக்கு அடுத்தது வஜ்ராசன நிலையில உட்கார்ந்து செய்வதனால இதனுடைய பலன்கள் அபரீதமாக நம்ம உடம்புல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இன்னொன்று நம்ம அது கைகளை அசைக்கின்றோம் அதாவது பக்கவாட்டுல மேல இருந்து கீழே சிம்பல்ல அசைக்கிறோம் அடுத்தது பெருக்கல் சிம்பல் இன்டு சிம்பல்ல சொல்றீங்க அதுக்கு அடுத்தது சுழற்சி வட்டமான சிம்பல்ல செய்யறீங்க முன்ன பின்ன அசைக்கும் பொழுது உங்களுடைய தோல் பட்டையினுடைய மேல் பகுதி வழி ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா மேல் தோள்பட்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சிறு வல்லமை சிறு ஆற்றல் இதற்கு உண்டு அப்ப அதனால நம்ம கண் பயிற்சிய தினமும் ரெகுலரா செய்யும் பொழுது அந்த ஆற்றல் நம்மளால முழுமையாக உள்வாங்க முடியும் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம கபாலபதிக்கு வந்துடுறோம் கபாலபதி என்பது நமது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருள்கள் அல்லது வேண்டாத பொருள்களை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி முறை இந்த பயிற்சி முறையில நம்ம உட்கார்ந்துக்கிறோம் இடது கையை இயல்பாக வைத்துக்கலாம் வலது கையில இந்த பயிற்சியை செய்யலாம் அல்லது வலது கை இயல்பா வச்சுட்டு இடது கையில செய்யலாம் அது உங்களுக்கு சௌரியமான பகுதி இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய மூச்சு காற்றை வெளியில தள்ளணும் பத்து முறை இந்த பக்கம் இடது வலது என்று சொல்லக்கூடிய பத்து முறை செய்யணும் 
இந்த பயிற்சி செய்வதனுடைய மிக முக்கிய நோக்கம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு முறையும் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய நுரையீரலில் இருந்து வேண்டாத கழிவுப் பொருள்களை வெளியேற்ற முடியும் அப்படி வெளியேறும் பொழுது நுரையீரல் உங்களுடைய கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மூச்சு குழல் உங்களுடைய மூக்குனுடைய அடிப்பாகம் வரை இருக்கக்கூடிய அந்த குழல் இவற்றில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் டெபாசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய வேண்டாத பகுதிகளை நம்மால வெளியேற்ற முடியும் அடுத்தது நீங்க பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த மூச்சு காற்றை வெளியில தள்ளும் பொழுது உங்களுடைய அடி வயிற்று பகுதி டைபாகிராம் என்று சொல்லக்கூடிய உதர விதானம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி சுருங்கி விரியும் இந்த சுருங்கி விரியக்கூடியது உங்களுடைய வயிற்று பகுதியும் மார்பு பகுதியும் பிரித்து இயக்கக்கூடிய வல்லமை அப்போ அது சரியாக இயங்கும் பொழுது அதனுடைய மேல் பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நுரையல் இதயம் ஹார்ட் போன்ற பகுதிகள் மிக அற்புதமாக மெயின்டைன் செய்யப்படும் அதாவது தனக்கு தேவையான ஆற்றல்களை அங்கு அவைகள் செய்து கொள்ளும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த வயிற்று தசைகள் சுருங்கி விரியும் பொழுது நம்ம உடம்புல வயிற்றுல தேவையில்லாத தசைகள் அதாவது தொப்பை என்று சொல்லுவோம் அது மெதுவாக குறைவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இன்னொன்றுங்க உங்களுடைய வயிற்று பகுதி அந்த டைபோகிராம் என்று சொல்லக்கூடிய உதரவிதானம் அசைக்கப்படும் பொழுது மூன்று மண்டலங்கள் இயக்கம் பெறும் ஒன்று ஜீரண மண்டலம் ரெண்டாவது இனப்பெருக்க மண்டலம் மூன்றாவது கழிவு மண்டலம் இந்த மூன்று மண்டலங்களும் தனது இயக்கத்தை மிக அற்புதமாக செய்யக்கூடிய வல்லமை இதற்கு உண்டு அது மட்டுமல்லாம நம்முடைய இயக்க வேகத்தை அதாவது லங்ஸனுடைய இயக்க வேகத்தை முழுமையாக உள்வாங்கும் நீங்க மூச்சு முழு கொள்ளளவை எடுத்தால் மட்டுமே நீண்ட ஆயுளை ஏற்படுத்த முடியும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பொதுவாக நமது லங்ஸ் நுரையீரல் என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லாம் பதினாலுல இருந்து பதினாறு மூச்சு வரை செஞ்சிடுறோம் ஆனா இந்த பயிற்சி நீங்க நல்ல மூச்சு பயிற்சிகளை சர சரியாக நீங்க செய்து வந்தீர்களையானால் உங்களுடைய மூச்சினுடைய அளவு ஆறுல இருந்து எட்டு அளவுக்கு மெதுவாக குறையும் அப்ப குறையும் பொழுது உங்களுடைய ஆயுள் காலத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளலாம் சாமிஜி இந்த பயிற்சிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மூச்சை ஒழுங்கு செய்தால் நமது ஆயுள் காலம் நீட்டிக்கும் அப்ப மூச்சை ஒழுங்கு செய்யணும்னா வேண்டாத பொருள்களை வெளியேற்றணும் அவ்வாறு வெளியேற்றும் பொழுது மூச்சு தனது முழு கொள்ளளவை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் அப்படின்னு இந்த பயிற்சி முறைய நமது ஆம என்று சொல்லக்கூடிய டாட்டாயிடம் இருந்து இதை அவங்க பெற்றிருப்பாங்க அதாவது ஆமை தான் பாத்தீங்கன்னா அறுநூறு ஆண்டு எழுநூறு ஆண்டு வாழும் ஏன்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு மூச்சு அல்லது இரண்டு மூச்சு தான் அவைகள் விடும் அதே போல நாமும் இந்த பயிற்சி முறைகளை ஆழமாக செய்து தவ முறைகள் செய்யும் பொழுது நமது மூச்சு ஓட்டத்தினுடைய தன்மையை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அப்போ இந்த மூச்சு பயிற்சி நம்ம செய்வதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தினசரி நாம உள்ள உள்ளே இழுக்கக்கூடிய பொருள்கள் கழிவு பொருள்கள் நம்மளே அறியாம உள்ள செல்லுங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகளை உள்ள எடுத்து வெளியிடுகின்றோம் அதுல வேண்டாத ஒரு சில கழிவு பொருள்களை தினமும் வெளியேற்றுகின்றோம் தினம் தினமும் நம்ம செயல்பாடுகளை செய்யும் பொழுது அது நீங்க ஒரு சில பஸ் லாரியில பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரி பக்கத்தால தினமும் என்னை கவனி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நீங்க பாக்கலாம் அதாவது அந்த பேட்டரிய நம்ம எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஏற்படும் அது போல நம்ம நுரையீரல்ல தினமும் வரக்கூடிய கழிவுப் பொருள்களை தினமும் வெளியேற்றினால் நமது நீண்ட ஆயுளை செய்வதற்கு இந்த கபாலபதி ஒரு துணையாக இருக்கும் அதாவது நுரையீரலை முழுமையாக சுத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பயிற்சி முறை அப்போ நம்ம இந்த கபாலபதிய தினமும் சரியான முறையில அதாவது மூச்சு காற்றை உள்ளெழுத்து வெளியே தள்ளும் பொழுது இந்த பயிற்சியில நீங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா மூச்ச வெளியில வேகமா தள்ளி விடணும் அதுதான் முக்கியம் ரெண்டாவது காய்கல்பம் கற்ற அன்பர்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூலபந்தம் என்ற நிலையில இதை செய்தீர்களையானால் மிகச்சிறப்பு ஏன்னா காய்கல்பத்திற்கும் இதற்கும் ஒரு ஒரு தொடர்பு அது ஒரு முறை உங்களுக்கு காய்கல்பம் விளக்கம் ஏதாச்சும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அது பத்தி நான் உங்களிடம் உரையாற்றுகின்றேன் இப்ப இந்த பயிற்சி நம்ம மூச்சை வெளியே தள்ளும் பொழுது நுரையலுக்கு தேவையான முழு ஆற்றலை முழு இயக்கத்தை நம்மால பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில இன்றைய 
உடற்பயிற்சியினுடைய விளக்கமாக நமது கபாலபதி வரை நம்ம நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் மீண்டும் அடுத்த முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது மகாராஷ்டிரனுடைய பகுதிகளையும் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ரிலாக்சேஷன் மசாஜ் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் அக்கு பிரஷர் புள்ளிகளை அடுத்த வகுப்பில் வாய்ப்பு இருந்தால் நம்மோட அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு விளக்கி கூறுகிறேன் என்று கூறி உடற்பயிற்சியை பயிற்சியோடும் முயற்சியோடும் தொடர்ச்சியாக செய்து வந்தில்லையானால் நாம் நினைத்ததை அடைய முடியும் ஏன்னா சாம்ஜியோட உடற்பயிற்சியை நீங்க தெளிவாக நிதானமாக தவ முறையோடு இணைத்து செய்தில்லையானால் உங்களுக்கு நோய் என்பது நமது உடலில் வரவே வராது அந்த அளவுக்கு நம்ம பயிற்சி முறையை சாமிஜி அவ்வளோ அழகாகவும் முறையாகவும் சரியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த பயிற்சியை நாம் தொடர்ந்து செய்து நமது உடல் நலத்தை பாதுகாத்து கொள்வோம் நமது உடல் நலத்தோடு நமது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் இதை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களுடைய உடல் நலத்தையும் அதுக்கு அடுத்ததாக சமுதாய நலன் என்று போகும்போது அவர்களுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்து நாமும் நமது அன்பு குடும்பமும் இந்த சமுதாயம் நலமாக வாழ்வதற்கு நம்மால் முடிந்த சேவையை செய்வோம் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பை நல்கிய உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்